Hi, Microsoft Office Word এর পাঁচটি ইম্পর্টেন্স এবং এসেনশিয়াল টিপস এন্ড টিপস এর আপনাদের স্বাগত। তো Microsoft Office Word আমরা প্রত্যেকই ইউজ করি বাট এখানে আমরা যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইউজ গুলো আমরা করতে পারি সেগুলো অনেকেরই জানা থাকে না। তো এদের মধ্যে থেকে পাঁচটি আমার ফেভারিট টিপস এন্ড টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। প্রথমটি হচ্ছে ট্রান্সলেটর। আমরা যে ডকুমেন্টটা টাইপ করেছি যেই ভাষায় টাইপ করি না কেন চাইলে এই ডকুমেন্টটাকে Microsoft Office Word এই আমরা অন্য একটি ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর করে ফেলতে পারবো ডার্ক থিম আমরা দীর্ঘক্ষণ যখন মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে কাজ করি তখন আমাদের এই হোয়াইট স্ক্রিনের জন্য চোখ দিয়ে পানি চলে আসে কিংবা একটু অস্বস্তি বোধ করি বাট যদি আমি ডার্ক থিম মোডটা অন করে দিই তাহলে আমাদের চোখ যেমন স্বস্তি পাবে এবং কাজেও আমরা স্বাচ্ছন্দ্য পাব ওয়ার্ড কাউন্ট অর্থাৎ আমার ডকুমেন্টটি কতটি অক্ষরের কিংবা কতটি লাইন আছে যাবতীয় তথ্য আমি মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড থেকেই জেনে নিতে পারবো নেভিগেশন প্যান অর্থাৎ আমার ডকুমেন্টটি যদি অনেক বড় হয় কিংবা অনেকগুলো পেজের হয় তাহলে আমি একটা নির্দিষ্ট পেজে এই নেভিগেশন পেন ইউজ করে খুব সহজে নেভিগেট করে ওখানে গিয়ে চাইলে আমি আবার আমার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টটাকে এডিট করতে পারবো অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ রিজিউম ডিজাইন অ্যান্ড কাভার লেটার্স তো আমরা আমাদের সিবিটা ক্রিয়েট করার জন্য অনেক কম্পিউটার দোকানে যাই তাদের স্বর্ণপন্ন হই যে আমাদের রিজিউমটার এক্সপিরিয়েন্স কিংবা আমাদের কোয়ালিফিকেশানগুলো কোথায় লিখবো এবং কি ডিজাইন করলে দেখতে একটু অ্যাট্রাকটিভ হবে এবং ইন্টারনেটও অনেক আমরা সার্চ করি বাট আজকে আমরা দেখব মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে এ ধরনের রিজিউম আপনি কোথা থেকে ডাউনলোড করে খুব সহজে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে এডিট করতে পারবেন সো ল্যাস ইজ স্টার্টেড তো ভিডিও শুরু করব তার আগে আমি রাশুদুল্লাহ স্বাগতম আমার চ্যানেলে তো যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে একটু উৎসাহিত করবেন এবং এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ টিউটোরিয়ালটি সবার আগে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ লেটস স্টার্ট ইট অ্যান্ড লেটস ড্রাইভ ইন টু মাই পিসি ওকে তো এই পাঁচটি মেজিক্যাল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শিখার জন্য আমার কম্পিউটারে আপনাকে স্বাগত তো টিপস নাম্বার ওয়ান ট্রান্সলেটর আই মিন অনুবাদ করা আমরা বাংলা ভাষাকে ইংলিশ কিংবা ইংলিশ ভাষাকে বাংলা কিংবা বিশ্বের যে কোনো ভাষায় খুব সহজে ট্রান্সলেট করে ফেলতে পারবো মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ইউজ করে আই মিন তার জন্য আমাদের কোনো ব্রাউজিং সফটওয়্যার কিংবা আদার্স কোনো ট্রান্সলেটর সফটওয়্যার ব্যবহার করা লাগবে না এই কাজটা আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডই করে ফেলতে পারবো তো এই ট্রান্সলেটর ইউজ করার জন্য আমরা চলে যাব রিভিউ দেন ট্রান্সলেট এখান থেকে আমরা ট্রান্সলেট সিলেকশন আই মিন আমরা সিলেকশন করে করে ট্রান্সলেট করব আর আমরা যদি পুরো ডকুমেন্টটা ট্রান্সলেট করতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট এইটাতে ক্লিক করব তো আমি আপনাদেরকে সিলেকশন করে এবং পুরো ডকুমেন্টটা দুইভাবেই দেখাবো তো প্রথমত আমি দেখে নিচ্ছি ট্রান্সলেট সিলেকশন তাহলে আমার ডান পাশটাতে একটা নেভিগেটর ওপেন হবে অবশ্যই অবশ্যই আপনার নেট কানেকশান কিন্তু অন থাকতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেকশন অ্যান্ড দেন ডকুমেন্ট দুইটা অপশান কিন্তু এখানে রয়েছে তো আমি প্রথমত সিলেকশন দেখাচ্ছি এখানে ফ্রম অটো ডিটেক্ট অটোমেটিকলি ডিটেক্ট করবে আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে একটা ইংলিশ লেখা সে অটোমেটিকলি ডিটেক্ট করে নেবে এই যে ইংলিশ ডিটেক্ট করে নিছে ফাইন তো আমি পুরো সেন্টেন্সটা সিলেক্ট করলাম আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সলেট ও ট্রান্সলেট ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টু আদার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল অর্থাৎ অনুবাদক যত দ্রুত সম্ভব আপনার ভাষাকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করুন তো আমি যদি এইখান থেকে পুরো ট্যাক্সটাকে সিলেক্ট করি অটোমেটিকলি সে এখান থেকে ডিটেক্ট করে নেবে এবং নিচে আমাকে অনুবাদ করে দেখিয়ে দেবে তো এখন আমরা যদি জাস্ট রিপ্লেস করতে চাই যে আমার এই ট্রান্সলেটরের কথায় অনুবাদক মানে পুরো কথাটা রিপ্লেস করব জাস্ট আমরা এখান থেকে ইনসার্টে ক্লিক করলে ট্রান্সলেট পুরোটা ট্রান্সলেট হয়ে যাবে তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু প্রথমে ছিল আমার এই ইংলিশটা এখন ইনসার্ট হয়ে গেছে বাংলাটা তো আমি যদি জাস্ট এখান থেকে এটাকে কেটে দিই কেটে দিয়ে অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট করার জন্য আবার এই অংশটা সিলেক্ট করি তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রম বাংলা অটোমেটিক্যালি ডিটেক্টেড হয়ে গেছে জাস্ট এখানে আমাকে কিন্তু সিলেক্টেড করে দিতে হবে আমি কোন ভাষায় চাচ্ছি তো বাংলাটাকে যদি আমি অ্যারাবিকে চাই জাস্ট ইনসার্ট তাহলে এটা অ্যারাবিকে রূপান্তর হয়ে যাবে অ্যাগেন ইনসার্ট করে দিলাম তাহলে আমার এটা অ্যারাবিক ভাষায় রূপান্তর হয়ে গেল তো আপনারা চাইলে কিন্তু পুরো ডকুমেন্টও সেম প্রসেসে কনভার্ট করে নিতে পারবেন দ্যাটস অসম ইউজ অফ মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড আই লাইক দিস ইউজ ভেরি মাচ টিপস নাম্বার টু ডার্ক থিম তো আমরা অনেকক্ষণ যদি কম্পিউটারের সামনে থাকি তাহলে এই হোয়াইট ব্রাইটনেসটা আমাদের চোখে কিন্তু একটু ক্ষতি করে কিংবা দেখতে আমাদের একটু 
অসুবিধা মনে হয় তো আমরা যদি এটাকে ডার্ক থিম ব্যবহার করি আই মিন অন্ধকার থিম ব্যবহার করে দিই তাহলে আমাদের চোখটা একটু ব্রেক পাবে এবং আমরা অনেকক্ষণ ধরে কাজ করে মজা পাবো তো ডার্ক থিম ইউজ করার জন্য আমরা চলে যাব ফাইল দেন অ্যাকাউন্ট এইখান থেকে আমরা অফিস থিম থেকে জাস্ট চুজ করে দিব ব্ল্যাক দ্যাটস ইট প্রিটি মাস গুড টু সি অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমার চোখ কিন্তু একটু রেস্টে চলে গেছে আই মিন আমি একটু স্বস্তি পাচ্ছি দেখতে তো আপনারা কিন্তু এই পেজের কালারটা চাইলে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন এটা চেঞ্জ করার জন্য আমরা চলে যাব ডিজাইনে অ্যান্ড দেন পেজ কালার এইখান থেকে আমরা চাইলে আমাদের পেজ কালারটা চেঞ্জ করে আমরা কাজ করতে পারবো অ্যাজ উই ওয়ান্ট আই মিন যে কালারটা আমরা চাই ট্রিপস নাম্বার থ্রি ওয়ার্ড কাউন্ট অর্থাৎ আমরা একটা ডকুমেন্টে কতগুলো অক্ষর লিখছি সেগুলো যদি গণনার প্রয়োজন পড়ে সাধারণত আমরা যখন ব্লগ পোস্ট লিখি তখন কিন্তু আমাদের এগুলো গণনা করার প্রয়োজন পড়ে তো আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট কিংবা নেট কানেকশনের প্রয়োজন পড়ে তো আমরা ওয়ার্ডে এই কাজটা সেরে ফেলতে পারবো আমাদের কোনো নেট কানেকশন লাগবে না জাস্ট আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করব আমাদের যেই ডকুমেন্টের ওয়ার্ডটা আমরা কাউন্ট করতে চাচ্ছি তো আমি প্রথমত জাস্ট একটা সেন্টেন্স আই মিন দুইটা ওয়ার্ড সিলেক্ট করলাম হ্যান্ড হ্যান্ড চলে গেলাম রিভিউতে জাস্ট এইখান থেকে আমরা ওয়ার্ড কাউন্টে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের একটা ডায়ালগ বক্স দেখাবে পেজেস একটা পেজ সিলেক্ট করা আছে ওয়ার্ড দুইটা ক্যারেক্টার্স নো স্পেস স্পেস ছাড়া ক্যারেক্টার হচ্ছে নয়টা ক্যারেক্টার্স উইথ স্পেস মানে স্পেসটাকেও একটা ক্যারেক্টার ধরে হচ্ছে দশটা তো এখানে লাইন হচ্ছে একটা তো আমি যদি জাস্ট দুইটা লাইন এখন সিলেক্ট করি অ্যান্ড দেন ওয়ার্ড কাউন্টে যাই তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এখানে স্পেস সহ এবং স্পেস ছাড়া কাউন্টেড হয়ে গেছে তো দ্যাটস প্রিটি গুড টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ফর মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ট্রিপস নাম্বার ফোর নেভিগেশন পেন তো আমরা পাওয়ার পয়েন্টে যখন কাজ করি তখন আমাদের এই বাম পাশটাতে কিন্তু একটা নেভিগেশন পেন থাকে যার কারণে আমরা কত নাম্বার স্লাইডে আছি সেটা বুঝতে পারি তো আমাদের পেজ যদি অনেকগুলো হয়ে যায় তখন আমরা এই নেভিগেশন পেনটা ইউজ করি কিন্তু আমরা খুব সহজে আমাদের ডকুমেন্টে জাম্প করতে পারবো তো নেভিগেশন পেনটা ওপেন করার জন্য আমরা চলে যাবো ভিউতে অ্যান্ড জাস্ট এইখান থেকে আমরা শো থেকে নেভিগেশন পেনে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে আমরা আমাদের পেজগুলোই সবগুলো এখানে দেখতে পাবো পাঁচ নাম্বার পেজ অ্যান্ড দেন এক নাম্বার পেজ তো আমরা নেভিগেট করে খুব সহজে জাম্প করে করে আমাদের পেজগুলোতে চলে যেতে পারবো তাই এই নেভিগেশন পেনটা ওপেন করার জন্য আমরা ভিউ থেকে জাস্ট নেভিগেশন পেন অন করে দিলে হয়ে যাবে টিপস নাম্বার ফাইভ দ্যাটস রিয়েলি অসাম আমরা আমাদের সিভিগুলা লেখার জন্য পেজটা কোন কালার দিব কোন ধরনের ডিজাইন হবে কিংবা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলি কোথায় থাকবে কোয়ালিফিকেশনগুলি কোথায় থাকবে সেগুলো আমরা কিভাবে অ্যারেঞ্জ করব আমরা এগুলো লেখার জন্য কিন্তু অনেক কম্পিউটার দোকানে কিংবা ইন্টারনেটে সার্চ করে করে তারপর আমাদের এগুলো ডিজাইন করি কিংবা আমাদের তথ্যগুলো উপস্থাপন করি তো আমরা চাইলে কিন্তু মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড থেকে অসংখ্য রিজিউম টেম্পলেট সহজে ডাউনলোড করে নিয়ে কিংবা আইডিয়া নিয়ে আমাদের সিভিটা কালারফুল কিংবা অ্যাট্রাকটিভ করে ফেলতে পারি তো তো রিজিউম আইডিয়া কিংবা টেম্পলেটটা ডাউনলোড করার জন্য আমরা চলে যাব ফাইলে ফাইল থেকে মোর টেম্পলেটস অ্যান্ড দেন রিজিউম অ্যান্ড লেটার্স সিলেক্ট করার সাথে সাথে কিন্তু আমরা এখানে অসংখ্য অসংখ্য রিজিউম অ্যান্ড কাবল লেটার্স পেয়ে যাব আমাদের যেই রিজিউমটার প্রয়োজন আমরা জাস্ট চুজ করে সিলেক্ট করে দিব তাহলে আমাদের ক্রিয়েট করতে বলবে আমরা ক্রিয়েট করার জন্য এক হাজার পাঁচশো আটষট্টি কেবি ডাউনলোড হয়ে যাবে দ্যাটস গুড নট অনলি গুড দ্যাটস ভেরি গুড এখানে জাস্ট আমরা আমাদের নাম আই মিন ডকুমেন্টটা এডিট করে আমাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কিংবা এক্সপিরিয়েন্সগুলি আমরা এখানে যোগ করতে পারবো এবং আমাদের প্রয়োজনীয় জবের জন্য কাবার লেটারটা খুব ডিজাইনফুল আই মিন কালারফুল করে ফেলতে পারবো হাই ফ্রেন্ডস আশা করি টিউটোরিয়ালটি সত্যি দারুণ ছিল কিংবা আপনি একটি হলেও ব্যবহার শিখতে পেরেছেন কিংবা আপনার টিউটোরিয়ালটি উপকারে আসছে তাহলে প্লিজ তাহলে প্লিজ তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাকে একটু সাপোর্ট করে দিন একটু ইন্সপায়ারেশন পাই এবং এ ধরনের কোয়ালিটিফুল ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে উপস্থিত হতে পারি তো দেখা হবে পরবর্তী একটি টিউটোরিয়ালে গুড বাই ফর নাও টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম